ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റും ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പീരർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി പീര് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പീര് ചെയ്തെടുക്കണം തൊലി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല തൊലി പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതായി നിൽക്കും പിള്ളേരിലെ തൊലി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാരറ്റുകളും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ക്യാരറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി പിന്നെ പീൽ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പീൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മതി ഷുഗറോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഈ കേരറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം വെക്കണം ഒപ്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത് മുങ്ങി കേരറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതിൽ മുങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് ഡിസിൽ വെച്ചാൽ മതിയോ അതിന് വന്ന് കിട്ടും വലിയ വേവം ഉണ്ടാവില്ല കേരറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൽ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സാക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തിളച്ചു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് പിടിക്കുമത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആയി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലെ തണുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേറെ പൂർകി വരും പിന്നെ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തിള തിളച്ച് പോര പരന്ന പാത്രത്തിലായാൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോളിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് കുക്കറിൽ നിന്ന് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഒന്ന് തണുത്തോട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിസ്തയും ബദാമുമാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക പാനായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചതാണിത് എൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണിത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത കസ്കസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കണം ഇത് ജ്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിർന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്ത കസ്കസ് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഈ പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഈ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലാണ് ഇത് പിന്നെ പാൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാടൊക്കെ മാറ്റിയ പാലാണ് പാടുണ്ടായാൽ ജ്യൂസിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിടന്ന് കളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ജ്യൂസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് മതിയാവും നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കുറെ അടിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഫുള്ളായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ കേരറ്റ് ഒക്കെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിലാവണം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഫുള്ള് ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരുന്നു നോക്കാം മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ജ്യൂസാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കസ്കസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഓരോ സ്പൂണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതി ഇതിലേക്ക് ബദാമും പിസ്തയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബൂസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച ചെയ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മേലെ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് പൊടിച്ച് ഒരു കുറച്ച് കടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പൊടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പീസസുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചു പൊടിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടയിൽ കടിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കടിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ജ്യൂസായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക